Hi guys! Uh, welcome back po sa ating channel, EHS channel. And our topic for today is all about OMSLO. Um, ito po ang isa sa pinaka-basic na law na kailangan matutunan natin, lalo na sa electronics. So, i-explain po natin siya in Tagalog para mas madali. So, what is OMS law? OMS law po is yung relationship ng ating voltage, current, and resistance sa isa ating circuit. So, dito po, meron tayong formula na sinusunod sa OMS law. Para matandaan natin, meron tayong tiyatawag na parang uh, pattern na para mas mabilis natin mas mabilis natin maalala yung ating formula. So VIR, lagi natin tatandaan, tatandaan VIR. So parang sa Pinas BIR, pero ito is social V, VIR. V stands for voltage. I for current. And R for resistance. Ang um, symbol ng voltage is V. Current is I. Resistance is ohms. Symbol niya is like this. So, current is I. Ang ating measurement ng current is amperes. So, it's amp. Amperes. Okay. So, ang paano basahin ng formula to? VIR. So, ibig sabihin, V is equal, equals to IR. Git na natin. So, pag ang kukunin natin, formula ng V, takpan mo ang V, ang formula niya is I times R. Current times resistance. So, an paano ko kunin ang formula ng I? Current. I is equals to, pag tinakpan ko ang I, V over R. Voltage divided by resistance. Pag kukunin ko ang formula ng R, anong natira? V over I. So, voltage over current. So, dyan lang maglalaro ang relationship ng voltage, current, and resistance sa formula. Okay? So, para makuha natin ng value ng resistance or current or voltage sa ating circuit, itong formula ang gagamitin natin, Ohm's Law. Then, based sa ating formula, kung titingnan mo, ang ibig sabihin lang yan, every time na nag increase ang ating voltage, nag increase din ang ating current. Every time na nag increase ang value ng ating resistor or ng ating resistance, bumababa naman ngayon ang value ng ating current. So, ito ang relationship ng ating formula. Let's see. Tingnan natin sa isang napakasimpleng circuit. Ang circuit natin is napaka-basic. Meron tayong voltage given din na ating resistance, 4 ohms voltage, 12, vo 12 volts ang missing natin is current, so ano ba ang formula ng current takpan ko si I V over R diba, so ibig sabihin current is equals to V over R anong value ng V natin 12 volts over 4 ohms ibig sabihin current natin is 3 amperes ang current natin flowing from our circuit in a single path coming in and coming out ng ating circuit is 3 ampere so ito yung isa sa pinaka basic niyang circuit para may apply natin ang formula ng Ohm's Law Subukan natin ngayon na mag-compute o tignan ang uh, magkaroon ng analysis para sa ating series circuit. Okay? Okay, so ating series circuit sample is this one. Meron tayong voltage source na 60 volts. Meron tayong 
tatlong resistor in series connection. Ibig sabihin, magkakasunod sila ng connection. Ngayon, para natin nakuha na 5 amperes ang value ng ating current sa isang circuit or sa isang loop. So, gumamit tayo ng formula ng Ohm's Law. Current is equals to V over R. So, ibig sabihin, V over R, V, voltage is 60 volts. Since tatlo ang ating resistor in series, ang ating R total is equals to the sum ng tatlong resistor natin. So, 5 plus 4 plus 3 is equals to 12 ohms. 60 volts over 12 ohms is equals to 5 amperes. So, ibig sabihin, ang ating current sa isang buong circuit na to, sa isang buong loop na to, is 5 amperes. Magmula sa umpisa, magmula sa pagpasok sa ating circuit, hanggang sa makalabas siya, 5 amperes siya, hindi yan nababago. So, sabihin the same ang value ng ating current sa, ita, sa isang buong loop na to. Pero, iba naman ang sa voltage. Medyo ilawakan natin yung explanation para mas, ma, mas maintindihan. So, sa single loop ng series, ang ating current is the same, pero ang ating voltage is hindi. Pag pumasok sa, sa circuit natin is 60 volts, nagda-drop siya ng voltage sa bawat resistor natin hanggang sa makalabas siya dito, 0. So, 60 volts from here, drop, 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 then 0 volts. Paano natin malalaman kung gaano kalaki ang voltage na din-drop sa bawat resistor? Para makuha natin ang voltage drop niya, so voltage ng ating resistor 1, ang formula natin sa voltage is current times R. Current natin is 5 ampere times R1, 5 ohms, ibig sabihin 25 volts. Voltage sa R2, 5 amps times 4 ohms, 20 volts. Voltage sa R3, 5 amps times 3 ohms, 15 volts. So, ibig sabihin, Meron tong 25 volts drop, 20 volts, and 15 volts. Pag ito total mo yan, 25 plus 20 plus 15, 60 volts in total. From 60 volts, nag-drop siya ng 25 dito. So, ibig sabihin, ang voltage niya dito sa, po, sa, pat, sa spot na to is 60 volts minus Itong 25. Ibig sabihin, from here, 35 volts na lang ang natitira. Binawasan ng 20, yung 35. So, from here, 15 volts na lang ang natitira. 15, then nag-drop siya ulit ng 15 sa resistor na to. So, ibig sabihin, 0 volts na pagdating dito. So, magkaiba ang case ng current and voltage pag series connection. Pag series, meron tayong voltage drop sa mga resistor and then ang current natin is constant. Let's try naman sa parallel cir circuit. Okay. Meron tayong parallel circuit ngayon. Source natin is 12 volts. R1, 3 ohms. R2, 4 ohms. R3, 6 ohms. Parallel siya kasi makikita nyo sa isang point tatlo ang na-connect. Ibig sabihin, hindi siya dire-direcho, hindi katulad ng circuit na sunod-sunod. So, nakaparallel siya sa ating voltage. So, paano naman natin kukunin ang ating current dito? Since tatlong loop siya, ang current papasok dito, pagdating dito sa point na to, may iikot na current dito, merong dire-direcho, iikot sa second loop, meron ulit matitira, iikot sa, second, sa third loop. So, ang ating current ay na-distribute sa tatlong loop. Ibig sabihin, magkakaiba sila ng current bawat loop. Paano natin makukuha kung ano ang current sa unang loop? 
So, ang unang current natin sa ating formula, V over R, 12 volts over R1, 3 ohms. Ibig sabihin, meron tayong 4 amps sa unang current, ay sa unang loop. Second loop, 12 volts over 3 ohms, sorry, 4 ohms. Meron tayong 3 amperes sa pangalawang loop. Third loop, 12 volts divided by 6 ohms. Meron tayo ditong 2 amperes. Kung maalala nyo kaninang umpisa, sinabi ko na every time tumataas ang value ng ating resistor or resistance, bumababa ang current. Kung titignan nyo dito, pataas ang nilagay kong value ng resistor, pero ang ating current bumababa. 4, 3, and 2. Ibig sabihin, mas mataas na resistor, mas mababa ang current. Pag, di ba sabi ko, pag pumasok ang current sa isang circuit, ang total current niya, dapat yun din ang total current na lalabas. So, ibig sabihin, 9 ang ating current total is 9 amperes. Dahil 4 plus 3 and 2 is 9. Pagpasok niya dito na 9 amperes, nabawasan siya ng 4. So, ibig sabihin, pagdating niya dito, 5 amps na lang siya. Pagdating niya sa nodes na to, sa point na to, nabawasan siya ng 3 amps. Lumalabas na 2 amps na lang ang nandito. So, 2 amperes na lang ang lumabas at ang umiikot dito sa last na loop. Pagdating sa 2 Sa 2 amps na to, pagdating sa point na to, di ba 2 amps to, nag sila ng 3 amps ng 5. Di ba? Di ba may 3 amps dito na current? nag sila. So, ibig sabihin, nadagdagan. 3 amps plus 2 amps, 5 amps na sila. So, kung 5 siya dito, may na siya ulit na 4 amps galing dito sa loop na to. 4 plus 5 equals 2 9 ampere ulit. Ibig sabihin, ang pumasok na 9 amperes, lumabas din is 9 amperes. Pagdating naman sa ating voltage, dahil connected sila sa iisang line, nakadirect siya eh. Kung titignan mo magmula dito, nakadirect siya. Nakadirect siya. Nakadirect siya. Ibig sabihin, pag parallel, ang voltage natin, constant. 12 volts ang meron sa ating R1, 12 volts din sa R2 at 12 volts din sa R3. Pero ang current is distributed sa bawat loop na nadaanan niya. Okay, so ganun lang kadali ang ating Ohm's Law para sa ating series at saka sa ating parallel na connection. Sa ating next video, i-discuss naman natin o ipapakita ko kung paano nyo mapapatunayan ang ating computed values ay parehas ating measured values. Gagamit tayo ng tester para makita o ipakita ko sa inyo kung paano siya i-measure o paano sukatin ang isang actual circuit na dapat parehas siya sa ating computed values. So, stay tuned po mga kaibigan para sa susunod, napakita ko naman yung actual measurement kung paano tayo mag-measure. Please subscribe po, huwag niyo po ang kalimutan. Salamat!